హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ యొక్క వ్యూ తెలి తెలి తెలియపరచాలనుకుంటున్నాను సో ఇది లెవెంత్ ఫ్రైడే మనకి ముగిసింది సో లాస్ట్ వీక్లో కూడా నేను ఇలాగ నిఫ్టీని వీక్లీ వైజ్ కంపేర్ చేయడం జరిగింది సో ఈసారి నిఫ్టీకి ఏవేవి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో ఏవి సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఎక్కడ తీసుకుంది సో అప్కమింగ్ వీక్స్లో కమింగ్ వీక్లో నిఫ్టీ డైరెక్షన్ ఏంటో మనం ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ద్వారా ఒక లర్నింగ్ అనేది మనం రావచ్చు ఓకే సో లాస్ట్ వీక్ నేను మీతో చెప్పినట్లుగానే లాస్ట్ వీక్ చూ చూద్దాం లాస్ట్ వీక్ చార్ట్స్ ఇవి ఇది లా లాస్ట్ వీక్ చార్ట్ నిఫ్టీ నాలుగో తారీఖు మనం అనలైజ్ చేసాము సో అక్కడ మీకు చూపించాను నేను అక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అలాగే సపోర్ట్ లెవెల్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను అలాగే మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకు ఒక వెడ్ ఇది ఫా ఫామ్ అవుతుంది ఒక వెడ్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని నేను మీకు చెప్పాను కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అని చెప్పి సో అలాగే అదే రేంజ్లో అప్పుడు మనకి నిఫ్టీ అనేది ట్రేడ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కూడా చూసినట్లయితే మనకి ఇది ఇవాళ 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 గీసిన చార్ట్ లెవెంత్ ఇక్కడ మీరు డేట్ చూడొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ విధంగానే నేను ఇక్కడ త్రీ పైన త్రీ పాయింట్స్ యూజ్ చేసి ఒక ట్రెండ్ లైన్ అలాగే ఆ కింద మనకి టూ పాయింట్సే కలిసినాయి సో కింద టూ పాయింట్స్ యూజ్ చేసి ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేశాను మీరు చూసినట్లయితే నిఫ్టీ మనకి ఆ ఆ ట్రెండ్లోనే అక్కడే ఆ లైన్ ఈ రెండు పైన లైన్ కింద లైన్ మధ్యలోనే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు సో లాస్ట్ టైం నేను మీకు చెప్పినప్పుడు కూడా నిఫ్టీ కూడా అదే విధంగా అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అదే విధంగా మనకి నిఫ్టీ అనేది ట్రేడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను రెండు సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెంట్ లెవెల్స్ కోసం ఒక ఒకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకటి నేను కన్సిడర్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి బ్లూ లైన్ ఉంది కదా అది మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి టెన్ సో అది దాని అబోనే మనకి ఇవాళ క్లోజింగ్ అనేది జరిగింది అలాగే హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఈ వీక్ వీక్ వీక్లీ ఇది కూడా మనకి మ్యాక్సిమం ఒక్కసారి బ్రేక్ అయింది బట్ క్లోజింగ్ అయితే కనుక మనకి టెన్ థౌజండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ సో టెన్ థౌజండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ పైనే మనకి ఇది క్లోజింగ్ అయింది సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఇవాళ క్లోజింగ్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ సో మనం టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుందాము సో చూసారు కదా అప్పర్ అప్పర్ మనకి ఇంతకు ముందు నేను ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ ఒక నేను ఒక లైన్ డ్రా చేశాను సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో ఆ లైన్ ని కూడా ఈసారి మనకి ఈ చార్ట్ నిఫ్టీ బ్రేక్ చే బ్రేక్ చేయలేదు సో అది చూ చూద్దాం చూడండి ఇదిగోండి అదే లైన్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేయడం జరిగింది లాస్ట్ టైం టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అదే మనం లెవెన్ థౌజండ్ అనుకున్నాం సో లెవెన్ థౌజండ్ వైపు కూడా ఈసారి ఈ వీక్ లో అయితే నిఫ్టీ అటు అంత హైక్ కూడా వెళ్ళలేదు అలాగే డే డైలీ చార్ట్స్ డైలీ చార్ట్స్ లో కూడా మనకి డే క్లోజింగ్ కాదు డైలీ మూవ్మెంట్స్ లో కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర లెవెన్ థౌజండ్ అని వెళ్ళలేదు సో అలాగే కింద మనకి చూసినట్లయితే ఈ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లోనే నిఫ్టీ అనేది ఈ వీక్ కూడా మనకి ట్రేడ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ఈ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడ మనకి క్లోజింగ్ అది సపోర్ట్ తీసుకుందని చెప్పచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా మనం మీరు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ కమింగ్ వీక్స్ లో ఎలా ఉండొచ్చు అంటే కనుక సో చెప్పాను కదా పైన ఈ లెవెల్స్ మనకి టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ లెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే కనుక మనకు అప్ మూమెంట్ అనేది ఉండొచ్చు సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చూద్దాం ఈ ఈ లెవెల్స్ చూడండి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ అట్లీస్ట్ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఒక చూపిస్తాను నేను సో చూడండి లాస్ట్ టైం మనం అనుకున్నట్టు ఇది టెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సో ఆ లెవెన్ థౌజండ్ ని బ్రేక్ చేస్తే కనుక పై అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు చూడండి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ వీక్ ఒక లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వీక్ క్లోజింగ్ సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అబోవ్ అనేది మనకి లాస్ట్ వీక్ కన్నా ఈ వీక్ అబోవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అబోవ్ క్లోజ్ అవడం జరిగింది బట్ అబోవ్ క్లోజ్ అయింది కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంది సో సపోర్ట్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ
ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ చూసారు కదా ఇవి కన్వర్జింగ్ సో కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అనొచ్చు దీన్ని సో సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ట్రెండ్ లైన్ మనకి దగ్గర దగ్గరగానే మనకి ఇదే రేంజ్లో మనకి నిఫ్టీ అనేది ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఒకసారి వీక్లీ చార్ట్స్ కూడా చూద్దాం సో వీక్లీ చార్ట్ ఇది సో ఇంతకు ముందు మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్న మీకు నేను ఒక వీక్లీ చార్ట్ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అక్కడ నేను హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడాను సో ఇక్కడ చూడండి హెడ్ ఇది ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇది రైట్ షోల్డర్ ఇది సో రైట్ షోల్డర్ వచ్చేసి మనకి లెవెన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక టచ్ అయితే అది రైట్ షోల్డర్ సో అది అప్ వర్డ్ బ్రేక్ అయితే కనుక అది నెక్ లైన్ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో అది ఆ అప్ వర్డ్ బ్రేక్ అయితే కనుక మనకి అప్ అప్ వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఆ లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ని టచ్ చేసి డౌన్ వర్డ్ మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి సపోర్ట్ లెవెల్స్ గా ఉంటుందని నేను చెప్పాను సో ఇప్పుడు మనం అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ నిఫ్టీ మనం వీక్లీ చార్ట్ చూద్దాం ఇది వీక్లీ చార్ట్ సో ఈ వీక్లీ చార్ట్స్ లో చూడండి సేమ్ అలా 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 అదే ఉంది సో ఒకసారి మీకు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఇది చూడండి ఇది నెక్ లెవెల్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి నెక్ చూపిస్తాను మీకు సో ఇది నెక్ ఓకే సో ఇది ఇది పొజిషన్ నెక్ లెవెల్ ఆ తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఓకే సో మనకి ఇక కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ నెక్ అనేది ఇంకా ఆ లెవెల్స్కే నిఫ్టీ అనేది రాలేకపోతుంది సో యాక్చువల్గా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనకి సెకండ్ కనుక మనకి సెకండ్ నెక్ లైన్ అంటే లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇది లెఫ్ట్ షోల్డర్ మనకి ఇక్కడ రైట్ షోల్డర్ ఇంకా మనకి ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు సో అక్కడ నుంచి నేను మీకు చెప్పినట్లుగానే నిఫ్టీ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ అది టచ్ అయితే కనుక మీకు ఇలా వస్తుందని చెప్పాను అక్కడ నుంచి రిట్రెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను సో ఇక్కడ మనం సపోర్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది నైన్ టెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ అనేది ఇక్కడ నేను సపోర్ట్ అనేది డ్రా చేయటం జరిగింది సో ఇది టెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ ఒక అంటే నియర్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఓకే నియర్ టర్మ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఈ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ బేస్ లైన్ ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ మనకి టెన్ థౌసండ్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఇది అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రెండ్ లైన్ కూడా ఒకటి డ్రా చేసుకుంటే ఆ లాస్ట్ టైం నేను మీకు చెప్పినట్టు టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఎలాగ మనకి సపోర్ట్ అనేది ఇదిగోండి ఇలాగ టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మనకి ఇది కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇది టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి సపోర్ట్గా చూపిస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ మీరు ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ చూసినా కానీ మనకి టెన్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మనకి సపోర్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇది నియర్ టర్మ్ మనకి టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నియర్ టర్మ్ సపో సపోర్ట్ అలాగే నియర్ టర్మ్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇంచుమించు ఇదే విధంగా మనకి ఇక్కడ కూడా డే డైలీ చార్ట్స్ కూడా మనకు అదే సజెస్ట్ చేస్తుంది మీరు డైలీ చార్ట్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ లెవెన్ థౌసండ్ మనకి ఇది ఇక నియర్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్గా వ్యవహరిస్తుంది అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి మనకి ఈ చార్ట్ సో డైలీ చార్ట్స్ ప్రకారం నేను ఇక్కడ మీకు ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తాను సపోర్ట్ లైన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి వన్ ఇక్కడ ఒకసారి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి ఆ తర్వాత ఇక్కడ అదే ఒక సపోర్ట్ లైన్గా మనకి వచ్చింది సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ సపోర్ట్ లైన్ కనుక మనం ప్రొజెక్ట్ చేసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దగ్గర ఇది ఒక మనకి సపోర్ట్ అనేది ఒకటి చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో జనరల్గా నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే ఇది ఈ నెక్స్ట్ వీక్ కమింగ్ వీక్లో కూడా ఇదే రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ మనకు ఉండొచ్చు ఒకవేళ లెవెన్ హండ్రెడ్ కనుక క్రాస్ అయితే కనుక లెవెన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని క్రాస్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ ఇది రెసిస్టెంట్ లెవెల్ టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ సో టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీని బ్రేక్ చేసినట్లయితే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర ఆ తర్వాత ఈ ట్రెండ్ లైన్ టచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో లెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అవ్వచ్చు అలాగే మనకు ఒకవేళ బ్రేక్ చేసినా కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఈ ఈ లెవెల్స్ చూడండి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేసిం
ఇంతకు ముందు టూ వీక్స్ ప్రకారంగా మనకు ఈ ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంకా స్టిల్ అది ఇంకా ఫార్మేషన్లోనే ఉంది సో అక్కడ నుంచి ఇంకా రీట్రేస్ అవ్వలేదు అలాగే ప్యాటర్న్ అనేది కంప్లీట్ కూడా అవ్వలేదు బట్ ఏంటంటే మనకు ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తుంది ఇది సో బట్ ఏంటంటే రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్లోనే మనకి నిఫ్టీ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇంకొకటి ప్యాటర్న్ మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటంటే డోజీ ప్యాటర్న్ ఒకటి ఫామ్ అయింది చూడండి డ్రాగన్ ఫ్లై అంటారు డోజీ సో జనరల్గా ఏదైనా ఇది అప్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డోజీ ఫామ్ అవుతుంది సో డోజీ అంటే ఏంటంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఆ రెండు దగ్గర దగ్గర ఉండటం అనే డోజీ అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక డే డోజీ ఫామ్ అయింది సో ఇప్పుడు కూడా డోజీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి డోజీస్ చాలా రిలయబుల్ సో ఇక్కడ మీకు ఎందుకు రిలయబుల్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇది నాలుగో తారీఖు సో నాలుగో తారీఖు ఇక్కడ మనకి నిఫ్టీ మనం ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రైడే అది సో నాలుగో తారీఖు మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్మేషన్ అనేది క్లోజ్ అయింది ఆ తర్వాత నాలుగో తారీఖు తర్వాత నెక్స్ట్ సోమవారం మనకు ఏడో తారీఖు ఓపెన్ అయింది సో పైన ఓపెన్ అయింది దీనికన్నా ఇది పైన ఓపెన్ అయింది ఆ తర్వాత సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత ఎయిత్ కూడా మనకి నిఫ్టీ గ్రీన్లోనే అయింది ఆ తర్వాత తొమ్మిదో తారీఖు మనకి ఇక్కడ డోజీ అనేది ఫామ్ అయింది సో డోజీ ఏంటంటే అక్కడ మనకి బేర్స్ అక్కడ అప్ ట్రెండ్ అనేది ఏదైనా అప్ ట్రెండ్లో ఉందనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నాలుగో తారీఖు నుంచి ఏడో తారీఖు ఏడో తారీఖు నుంచి ఎనిమిదో తారీఖు ఇలా అప్ట్రెండ్లో ఉంది నిఫ్టీ మనకి సో ఎప్పుడైనా మనకి డోజీ అనేది ఫామ్ అయితే ఆ తర్వాత ట్రెండ్ రివర్సల్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ నుంచి సో ఇక్కడ మనకి డ్రాగన్ ఫ్లై డోజీ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇది డోజీ అంటారు ఈ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూడండి డోజీ సో ఇదేంటంటే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఫార్మేషన్ అంటే అప్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకి నెగిటివ్ అంటే ఇప్పటి వరకు అప్ వర్డ్ ఉన్న మూమెంట్ అక్కడ నుంచి డోజీ ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి మనకి డౌన్ వర్డ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో అది డోజీ ఫార్మ్ సో చూసినట్లయితే మనకి ఇదే రేంజ్ బౌండ్ నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి కూడా రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ లో జరగచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం సో అప్ వర్డ్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ మనకి లెవెన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ డౌన్ వర్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసాం కదా టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కానీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి ఇదే రేంజ్ లో కూడా కమింగ్ వీక్ కమింగ్ వీక్ లో కూడా ఇదే రేంజ్ లో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవ్వచ్చు బట్ చూడండి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మనకి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అక్కడ నుంచి రీట్రేస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు సో అది కనుక బ్రేక్ అయితే కనుక మనకి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే నేను చెప్పదలుచుకున్నది సో ఈ అనాలిసిస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మీరు ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు కూడా నేను చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే టెక్నికల్స్ మీద సో అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు సో తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ మీ వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన కామెంట్స్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ మరో వీడియోలో మిమ్మల్ని నేను కలుసుకుంటాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్